हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल एम ई नॉलेज बैंक आज मैं आपको सेंट्रल बैटरी यूनिट के बारे में बताने जा रहा हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं सी बी यू सी बी यू स्टैंड फॉर सेंट्रल बैटरी यूनिट सेंट्रल बैटरी यूनिट क्यों यूज़ किया जाता है कहाँ यूज़ किया जाता है और इसमें कौन से कंपोनेंट होते हैं और क्या सेफ्टी इक्वमेंट्स होते हैं इन सब के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताऊँगा सबसे पहले आपको इस चीज़ के बारे में बताऊँगा सेंट्रल बैटरी सिस्टम क्या होता है और कहाँ यूज़ किया जाता है सेंट्रल बैटरी यूनिट आपकी हर बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है इसको लगाने का क्या मकसद होता है अगर आपकी इन केस पावर फेलियर होगी है और आपकी जो ई है जिसके साथ जनरेटर कनेक्ट होता है अगर इन केस जनरेटर भी स्टार्ट नहीं हुआ तो आपकी बिल्डिंग में इतनी लाइट होगी कि आप की बिल्डिंग में जो है आदमी चल फिर सकता है ना कि एक जगह पे महदूद हो जाएगा और बिल्कुल ब्लैकआउट नहीं होनी चाहिए बिल्डिंग उस चीज़ के लिए ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि बिल्डिंग में होना बहुत ज़रूरी है और तकरीबन मोस्टली हर बिल्डिंग में ये होता है आपके कॉरिडोर्स में बेसमेंट में स्टेयर में जो भी कॉमन एरिया है जैसे आपके मैकेनिकल रूम हो गए इस तरह इलेक्ट्रिकल रूम हो गए और जैसा कि यूजुअली आपने देखा होगा कॉरिडोर्स में इमरजेंसी एग्जिट लाइट होती है ग्रीन कलर की वो हो गई इस तरह की सब लाइट्स जो हैं सी के थ्रू कंट्रोल की जाती हैं सी के थ्रू कमांड दी जाती है उसको ऑन ऑफ होने के लिए जैसा कि आपकी एमरजेंसी एग्ज़िट लाइट ट्वेंटी फोर चलती है जबकि आपकी कॉरिडोर में मौजूद लाइट्स वो भी ट्वेंटी फोर सेवन चलती है जबकि स्टेयर केस में लगी गई लाइट्स बेसमेंट में लगाई गई लाइट्स और मैकेनिकल रूम में लगाई गई लाइट्स वो जो कि इन केस ऑफ पावर फेलियर्स कंडीशन में चलती हैं नॉर्मली वो ऑफ होती हैं इन दोनों लाइट्स को मेंटेन और नॉन मेंटेन लाइट कहा जाता है मेनटेन लाइट उसको कहा जाता है जो कि ट्वेंटी फोर ऑन होती है जबकि नॉन मेनटेन उस लाइट को कहा जाता है जो कि आपकी इन केस ऑफ पावर फेलियर की कंडीशन में चलती हैं और आपको आ, और इसकी लोकेशन इन केस ऑफ फायर अगर आपका जनरेटर नहीं चलता तो आपकी बिल्डिंग में इस सेंट्रल बैटरी सिस्टम के थ्रू इतनी इनफ लाइट होगी हर जगह पे कि कोई भी आदमी फायर एग्जिट को इजीली ढूंढ सकता है और बिल्डिंग से बाहर निकल सकता है असम्बली पॉइंट पे जा सकता है इस सिस्टम की जो बैकअप टाइमिंग होती है रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक मिनिमम थ्री आवर्स होती है थ्री आवर्स कंटिन्यूसली पूरी बिल्डिंग में जो आपकी इमरजेंसी लाइट है वो चलनी चाहिए इसका टाइम पीरियड होता है और आपको अब इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ लेके जाता हूँ और चीज़ों के बारे में ब्रीफ करता हूँ आपको जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं मोस्ट लेफ्ट साइड पे इसका कंट्रोल यूनिट है और कंट्रोल यूनिट में आप जैसा कि देख सकते हैं टॉप पे टेस्ट का बटन है टेस्ट बटन आप प्रेस करेंगे तो आपका लुमिनियर टेस्ट में चला जाएगा सिस्टम जबकि एफ प्रेस करेंगे एफ टी तो फंक्शनल टेस्ट आप आपके सिस्टम पे अप्लाई हो जाएगा जबकि डी टी प्रेस करेंगे तो आपका डिस्चार्ज टेस्ट मोड पर चला जाएगा और आप देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड पे मोस्ट लेफ्ट साइड पे एक कार्ड इंसर्ट हुआ हुआ है ये सब जो इसकी प्रोग्रामिंग होती है इस कार्ड में सेव होती है और आप देख सकते हैं इसके साथ एक बैटरी कंट्रोल मॉड्यूल है और उसके साथ आप देख सकते हैं चार्जिंग मॉड्यूल है और आप देख सकते हैं इसके साथ एस है इसमें आप देख सकते हैं ऑन की इंडिकेशन लिड कर रही है इसमें एक एस में चार सर्किट हैं और आप देख सकते हैं इसके साथ दो कंपार्टमेंट छोटे छोटे बने हुए हैं ब्लैक कलर के एफ वन यू एफ वन ज़ीरो एक एसी सप्लाई के लिए फ्यूज़ है जबकि दूसरा डीसी सप्लाई के लिए फ्यूज़ है और 1.5 पॉइंट का एक फ्यूज़ है और आप देख सकते हैं इसके साथ तीन एस हैं नीचे आप देख सकते हैं सर्विस बटन है सर्विस बटन के थ्रू हम कंट्रोल मॉड्यूल जो है कंट्रोल यूनिट पे हम इस एस पे कनेक्टेड लोड को देख सकते हैं कि वो कौन सी लोकेशन पे मेंटेन है नॉन मेंटेन है और उसकी क्या कंडीशन है आया कि वो लाइट 
नॉर्मल ऑपरेशन कर रही है या उस वो फॉल्टी है और इसके फ्यूज़ की कंडीशन भी हम जान सकते हैं आपको मैं इसकी तरफ लेके जाऊंगा मेन कंट्रोलर की तरफ आपको बताऊंगा वन बाय वन क्या क्या हम चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं जी व्यूवर्स जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम ये ऑपरेशन कंडीशन में है इसके डिस्प्ले में आप देख सकते हैं वोल्टेज टू फोर्टी फोर है वोल्टेज हैं जबकि करंट ज़ीरो है और आप देख सकते हैं इसमें लुमिनियर फेल का ऑप्शन आ रहा है मेन ओके लुमिनियर फेल का ऑप्शन क्यों आ रहा है कि इसमें जो हमारी इस पूरे सिस्टम में जितनी भी लाइट्स कनेक्ट हैं उनमें से कोई एक लाइट भी ख़राब हो जाएगी तो आपके इस मोनीटर पे ये ऑप्शन आने लग जाएगा लुमिनियर फेल का और वो हम कैसे चेक कर सकते हैं ये आपको मैं बताता हूँ पहले आपको इसकी तरफ लेके जाऊँगा इसमें कौन कौन से ऑप्शन हैं और हम कैसे चेक कर सकते हैं और क्या सेटिंग हम चेंज कर सकते हैं जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये इसका मेन मेन्यू स्विच है जिसको आप प्रेस करेंगे तो आप जो है सेटिंग में जा सकते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट सेटिंग आ गई है टेस्ट स्टेटस मेन्यू ब्लॉक बेसिक सेटअप डीएलएस टीएलएस सेटअप और देखिए बैक बैक मेन्यू पे जाने के लिए दोबारा इसको प्रेस करेंगे अब इसको हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप देख सकते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन पर जा रहे हैं ब्लॉक एंड रीसेट अलार्म्स बेसिक सेटअप डीएलएस एंड टीएलएस सेटअप सर्किट सेटअप बेसिक सेटअप लुमिनियर सेटअप इसमें लॉक बुक सेटअप हमारे जितने भी इवेंट होते हैं वो सब हमारे इस कंट्रोलर में सेव हो जाते हैं सेंड सर्विस पिन मैसेज बहुत से फीचर्स हैं इसमें और अभी आपको मैं एस क्यू के तरफ लेके जाऊंगा एस क्यू में हम बैक मेन्यू के जाने जाने की तरफ हमें सिर्फ इसी बटन को प्रेस करना होगा तो हम बैक मेन्यू में चले जाएंगे जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास एस की यू है एस की यू में भी एक सर्विस का बटन है अगर हम उसको प्रेस करेंगे तो तब भी हम इस एस क्यू से रिलेटेड जितनी भी इवेंट है वो देख सकते हैं अभी आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस करूँगा तो एस की यू वन बाई फाइव सर्किट नंबर वन नॉर्मल ऑपरेशन है करंट पॉइंट थ्री एम्पेयर है सर्किट नंबर थ्री है नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट नंबर फोर नॉर्मल ऑपरेशन बट लुमिनियर फेल यानी कि हमारे सर्किट फोर में कोई एक लाइट ख़राब हो चुकी है जिसको चेंज करने की ज़रूरत है और ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें हमें इस चीज़ का भी पता लग रहा है कि कौन सी लाइट हमारी मेंटेन है कौन सी नॉन मेंटेन है जो सी हमारी फिल्ड ब्लॉक वाली है वो हमारी मेंटेन है जबकि हॉलो जो है वो नॉन मेंटेन है ये सर्किट वन की है जबकि आप देख सकते हैं ये सर्किट टू की है हमारी मेंटेन लाइट कौन सी होती है जो कि हमारी एमरजेंसी लाइट एमरजेंसी एग्जिट लाइट होती है जो कि ट्वेंटी फोर सेवन चलती है मेंटेन लाइट और ये आप देख सकते हैं सर्किट नंबर थ्री और ये आप देख सकते हैं सर्किट नंबर फोर लुमिनियर फेलियर का ऑप्शन आ रहा था सर्किट नंबर फोर में जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें एक ब्लॉक में एक लाइन आ रही है लाइन आने का मकसद क्या है कि हमारी ये जो लाइट है ये लाइट ख़राब हो चुकी है और इसको हमने चेंज करना है जब हम ये लाइट चेंज करेंगे तो हमारा लुमिनियर फेल का जो ऑप्शन आ रहा है वो क्लियर हो जाएगा और ये फिर से सर्किट वन पे चला जाएगा अब मैं आपको एस क्यू एस की यू टू जो है उसको आ, चेक करेंगे हम उसमें क्या क्या फीचर्स आ रहे हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं फेलियर का ऑप्शन भी आ रहा है यहाँ पर रेड एल लाइट लिड कर रही है कि हमारे सर्किट में कुछ ना कुछ इशू है और जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट नंबर फोर में हमारे पास एक लाइट जो है वो ख़राब हो चुकी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है यही सेम फीचर हमारे पास दूसरे एस की यू में भी है आप देख सकते हैं एस की यू वन बाई सिक्स सर्किट नंबर वन नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट नंबर टू नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट नंबर थ्री नॉर्मल ऑपरेशन सर्किट नंबर फोर नॉर्मल ऑपरेशन और ये आप देख सकते हैं कौन सी इसमें लाइट मेनटेन है कौन सी नॉन मेनटेन है और इसी तरह सर्किट नंबर टू एंड थ्री 
सब के बारे में आप यहाँ से डिटेल देख सकते हैं और आपको एक बात और बताता चलूँ अभी जैसा कि आप देख सकते हैं सर्किट फोर के बारे में आ रहा है तो आप देख सकते हैं आप जैसे ही इसको नेविगेट बटन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये इस लाइट के ऊपर आ जाएगा ये लाइट आप देख सकते हैं कॉरिडोर इससे आप लोकेशन भी जान सकते हैं आगे आगे की तरफ करेंगे कॉरिडोर एग्जिट लाइट एमरजेंसी एग्जिट लाइट डिसेबल रूम लाइट मेल लेट चेकआउट यानी कि पूरी लोकेशन आपको आएगी और जो से एरिया की लाइट ख़राब है आप एग्जैक्ट उसी एरिया पे भी जा सकते हैं और उस एरिया की लाइट को भी चेक कर सकते हैं आया कि वो कौन सी जगह की है और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है जैसे कि मैं आपको एस क्यू वन में लेके जाऊंगा इसके सर्किट नंबर फोर में लुमिनियर फेलियर आ रहा है सर्किट नंबर थ्री एंड फोर ये फोर में आप देख सकते हैं एक सर्किट फेलियर है ये डाउन एरो को प्रेस करेंगे उसके बाद हम राइट साइड पर मूव करेंगे जो सी लाइट है उस लाइट पर जाएंगे लाइट नंबर पर लाइट नंबर हमारी थर्टीन है जैसा कि आप देख सकते हैं डिश वाश एरिया तो अभी हमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं हम सीधा डायरेक्टली डिश वाश एरिया में जाएंगे और वो लाइट को चेंज करेंगे उसके बाद ये लुमिनियर फेल का ऑप्शन यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से हम ईच एंड एवरी लाइट की लोकेशन जान सकते हैं कहाँ पर कौन सी लाइट है उसकी क्या कंडीशन है वो मेनटेन है और नॉन मेनटेन है जैसा कि व्यूवर्स आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि कैसे इसको चेक करना है तमाम एस एस की एस के यू जो है इनका सेम प्रोसीजर होता है सेम आपने चेक करना है अभी आप जैसे देख सकते हैं सब में येलो लाइट लिड कर रही है जबकि एक में सिर्फ रेड कर रही है तो उसी में सिर्फ उसी सर्किट में हमारे पास फॉल्ट है और वो फॉल्ट हम एस के यू के सर्विस बटन को प्रेस करने से जान सकते हैं कि उसमें एक लाइट ख़राब और किस लोकेशन की है वो भी हम लोकेशन जान सकते हैं और आपको मज़ीद आगे लेते ले कर चलूँगा जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं ये डी एल एस स्विच इसमें डी एल एस स्विच ऑप्शन है हमारे पास ये क्या होता है इसका क्या पर्पज़ है इसका भी आपके आपको इसके बारे में बताऊँगा ये डी एल एस स्विच आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंट केबल्स आ रही हैं और ये केबल्स पर टैग लगे हुए हैं डी बी ई जी एस ये इसका क्या फ़ीचर है आपकी हर डी से न्यूट्रल और फेस वायर इस डी एल स्विच में आती है और उसको एक स्पेसिफिक सर्किट का रेफरेंस दिया जाता है लेट्स सपोज अगर आपकी डी बी ई जी एस ट्रिप कर जाती है तो इसमें से न्यूट्रल एंड फेस जो है वो डिसअपेयर हो जाएंगे और स्पेसिफिक डी बी के साथ जो कनेक्टेड एमरजेंसी लाइट है वो सब एमरजेंसी लाइट चल जाएंगी तो इस डी एल एस स्विच का बहुत बड़ा बेनिफिट हमें है कि सिर्फ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर पावर ट्रिप हुई है या जहाँ पर पावर नहीं है सिर्फ उसी लोकेशन की हमारी लाइट ऑन होगी बाकी सब एज नॉर्मल रहेंगी और इसके आप मोस्ट लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं ये हमारा फ्यूज़ है और आप ऊपर देख सकते हैं हमारे पास इलेक्ट्रिकल कनेक्शन पॉइंट है यहाँ पे सारी मेन केबल जो लाइट से आती हैं वो सब यहाँ पे कनेक्टेड होती हैं और यहाँ जो कंट्रोल एस से हमारी केबल्स आती हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लैक कलर की जितनी भी केबल्स हैं वो सब हमारे एस से आ रही हैं जबकि आप देख सकते हैं डिफरेंट कलर की केबल्स हैं रेड ब्लू एंड ग्रीन वो रिस्पेक्टिवली सर्किट के साथ कनेक्टेड है और इस ये जो कनेक्शन प्लेट है ये लॉक ऑपरेटेड है इसको इसमें एक पुश बटन है उसको आप पुश करेंगे तो केबल बाहर आएगी नहीं तो केबल बाहर नहीं आएगी केबल लॉक हो जाती है ताकि किसी किस्म का लूज़ कॉन्टेक्ट सिस्टम में ना रहे और ये जो केबल यूज़ की जाती है एमरजेंसी लाइटनिंग के लिए फायर रेजिस्टेंस केबल होती है जो कि इनकेस ऑफ फायर ये फायर जो अगर अगर केबल के इर्द गिर्द कहीं पे आग लगी हो तो ये हीट को मैक्सिमम हीट को तीन घंटे तक या इससे ज़्यादा तक बियर कर सकती है और आपकी केबल नॉर्मल ऑपरेशन में रहेगी इसलिए जितनी भी एमरजेंसी लाइटनिंग होती है वो सब फायर रजिस्टेंस केबल के साथ की जाती है जैसा कि आप देख सकते हैं मोस्ट लेफ्ट साइड पे जो फ्यूज़ है वो हमारे मेन जो इनकमर आ रहा है जो चार्जर चार्जर के लिए आ रहा है फेस उसके लिए है जबकि आप मोस्ट राइट साइड पे देख सकते हैं बैटरी की सेफ्टी के लिए यहाँ पे दो फ्यूज़ कंपार्टमेंट हैं उनमें से हमारी पॉजिटिव और नेगेटिव वायर जा रही है ओवर करंट होने की सूरत में ये हमारे फ्यूज़ रपच्चर हो जाएंगे और हमारी बैटरी और पूरा सिस्टम सेफ़ रहेगा 
तो दोस्तों ये था हमारा सेंट्रल बैटरी सिस्टम और आपको बैटरी कंपार्टमेंट की तरफ लेके जाता हूँ कितनी बैटरियाँ होती हैं कितने वोल्टेज की होती हैं कैसे कनेक्ट होती हैं आपको ये भी बताता हूँ जी व्यूवर्स जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने बैटरीज पड़ी हुई हैं डिफरेंट बैटरीज़ हैं एक बैटरी के जो हैं वोल्टेज हैं वो ट्वेल्व वोल्टेज हैं जबकि हमारे पास टोटल जो बैटरीज़ हैं वो एटीन हैं जैसे कि आप इनके ऊपर नंबरिंग भी देख सकते हैं एटीन बैटरीज़ हैं और आपको दिखाता चलूँ जैसा कि आप देख सकते हैं ब्लू टू रेड कनेक्शन है यानी कि आपकी जितनी भी बैटरीज़ हैं ये सब सीरीज़ में कनेक्ट हुई हुई हैं सीरीज़ में कनेक्ट हुई हैं आपकी ये एटीन बैटरीज़ ट्वेल्व वोल्ट ईच बैटरी और ये ऑलमोस्ट टू वोल्टेज बनते हैं और ये वोल्टेज हमारे जब पावर फेलियर हो जाती है पावर फेलियर हो जाती है एसी पावर सप्लाई फेलियर हो जाती है तो ये वोल्टेज हमारे सिस्टम को ऑपरेट करते हैं और इसके बैक हाइंड साइड पे जितने भी हमारे पास एमरजेंसी लाइट है वो एलईडी लाइट्स हैं तो हमें ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत नहीं है और ये जो इसके बैक हैंड पर लाइट्स लगी हुई हैं वो डी और ए दोनों ऑपरेटेड होती हैं उसमें सब ड्राइवर लगा होता है जो कि एसी की सूरत में उसको डीसी में कन्वर्ट करता है जबकि डीसी की सूरत में उसको एसी में कन्वर्ट करता है तो हमारी जो एलईडी लाइट है वो ऑपरेटेड दोनों सिचुएशन में होती है और ये था आज का टॉपिक होपफुली आपको ये पसंद आया होगा आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी स्पेशली आप कैसे इसको फंक्शनल टेस्ट में डाल सकते हैं डूरेशन टेस्ट में डाल सकते हैं और एस कैसे चेक करते हैं इनके सिस्टम जो है इनके जो फ़ीचर क्या क्या हैं आप क्या चेक कर सकते हैं एस क्यू यू एस के यू के थ्रू और कौन सी लाइट डैमेज है कैसे एड्रेस कर सकते हैं होपफुली आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुई होगी वीडियो इस तरह की मज़ीद वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि आप इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है डायरेक्टली हासिल कर सकें कोई भी मिस ना कर पाएँ थैंक यू फॉर वॉचिंग हैव अ गुड डे बाय